ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ബെൽസൈ ഫണ്ട് ഉപയോഗം എന്താണ് ബെൽസൈ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ബെൽസൈ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്വപോണിക്സിലെ ഗ്രോ ബെഡിൽ വെള്ളം ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ആ ലിമിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം തിരിച്ച് പോണിലേക്ക് കൊടുക്കു തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഒഴുക്കുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് നേരം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയുമില്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബെൽസൈ ഫൺ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രോ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനെപ്പോഴും നമുക്ക് ബെൽസൈ ഫൺ നിർബന്ധമാണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ബെൽസൈ ഫൺ ഉണ്ടാക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ബെൽസൈ ഫൺ ഉണ്ടാക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോ ബെഡിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ ബെൽസൈ ഫൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബെൽസൈ ഫൺ ഈ ഗ്രോ ബെഡിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ചെറിയ ബെഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അകത്ത് ബെൽസൈ ഫൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പേസും കൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് വലിയ ബെഡെല്ലാം ആകുമ്പോൾ അകത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ബെൽസൈ ഫണാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് സൈസിലുള്ള പൈപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് പിന്നെ രണ്ടര ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു എഫ് ടി എം ടി എം വേണം പിന്നെ ഒരു റെഡ്യൂസറും വേണം അതായത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ മുക്കാലിഞ്ച് ടു വൺ ഇൻറ്റു മുക്കാലിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് മുക്കാലിഞ്ച് അത് നമുക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു വെട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൽ കുറേ ഹോൾ ഇട്ട് വെക്കണം ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് ബെഡിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാലിഞ്ച് പൈപ്പ് എപ്പോഴും ആ മെറ്റൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹോളെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ടാകും ഹോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പോലെ പി വി സിയുടെ ഇതുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ചുരടി കളഞ്ഞ് സാൻഡ് പേപ്പറോ എക്സബൈഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഫിഷ് പോണ്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം പിന്നെ അതിനകത്ത് പോയി കിട്ടിയെടുക്കും മീനുകൾക്കെല്ലാം പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ടോപ്പ് എൻ്റ് ക്യാപ്പ് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബെഡിൽ ഒരു ഹോള് കൊടുത്തിട്ട് ആ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ എഫ് ടി എം ടി എയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് ഇട്ട് എന്ത് പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ ടാർപ്പോളിന് എന്തായാലും ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം എഫ് ടി എം ടി എം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൽ എം സിയിൽ നന്നായിട്ട് തേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ എം സിയിലിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പ് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം നിൽക്കണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഹൈറ്റിലുള്ള മുക്കാല ഹൈറ്റിൽ മാത്രം ആ മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വൺ ഇൻ ഒരു ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് മുക്കാലിഞ്ചിലുള്ള റെഡ്യൂസറും വെക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകാനുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ആ റെഡ്യൂസറും മുകളിൽ വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് എൻഡ് ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഏറ്റവും പുറത്ത് ആയിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പം വെള്ളം ഇതിനകത്തൊരു ലെവല് വെച്ച് നിറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിനകത്ത് കൂടെ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിനകത്ത് കൂടെ ഉള്ളിൽ കയറുകയും മുക്കാലിഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ വെള്ളം അതിനകത്ത് കൂടെ ഒഴുകി തുടങ്ങാനും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു ഫോം എയർ ഫോം ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രഷർ വഴി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ബെഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് അത് തിരിച്ച് ഫിഷ് ഫോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ബെൽസൈ ഫൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രോ ബെഡിൽ ബെൽസൈ ഫൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്